Aha, was ist hier los? 10 Uhr? Ach so. 10 Uhr? Nee, ich muss noch. Nee, ich, nee, geh kein Druck. So. Insgesamt wurde noch nichts trainiert im Haus. Ja, doch. doch. Ich, hab schon. ich dachte, die Athleten, die. Wie doch? Was du laufen? Die Kaffeemaschine Ach ist so Klaufer, aber ohne Ende. Ja. Unsere, <lacht> unsere Ausbeute. Da, entkoffiniert. Will kein Schwein. Wir laufen trocken. Das ist nicht gut. Ja, Koffeinmangel ist was äh, wirklich Unangenehmes. <lacht> Vor allem, wenn man eh auf Drogen ist. Ja, also das, eine, ist das eine bringt dich runter und das andere wieder hoch. Das ist so Up and Downy, nennen wir das, glaube ich, in der ja, Szene. Ich hoffe, ich bin eher lieber ein Downy im Flieger. Aber ich werde mich schön. Äh, mitleiden lassen. Naja, ein Säckchen hier, ein Weinchen da. <lacht> das ist eigentlich eine gute Idee. Wobei, das müsste ich ja sofort umkippen, oder? Kampierts das stellen sie dann trotzdem in Rechnung. Ich glaube, selbst bei Business Class Mittelstrecke musst du da. Ja gut, aber wenn ich äh, davon wegpenne, die 5 Euro werden mir wert. Alkohol und Medikamente, don't do it. Please. Naja, äh, Triggerwarnung für die Kids. Lieber nicht. Disclaimer. Wette, kann man sagen, nix. Ist ziemlich gut. Üblicher Wind, aber hier, das täuscht. Das, der Schein drückt. Da unten ist relativ windstill, was ich ziemlich cool finde. Da kann man ja besser sich da raussetzen. Und das Wasser schreit nach Open Water Training. Wahrscheinlich heute Nachmittag, ich gehe jetzt mit dem Bego um halb elf mal eine Stunde und vielleicht heute Nachmittag dann, ich habe euch gesehen, da ganz da hinten gibt es auch eine Boje. Das müssten einfach dann so 400, Meter, 400 Meter sein. Mal antesten. Weil der andere Kamerad Schneeschuh begibt sich auf die Reise. Nach Hause, damit er endlich auf die Rolle kann. Weil auf Fred Ventura fährt es sich nicht so gut Rad. Da muss man die Augen so, so halt offen halten. Die Stimmung kippt ein bisschen. Nee, Jeder guckt nur noch auf sein Device. Ich muss gerade mein Vitamin D anzapfen. Oh, jetzt geht's wieder los. <lacht> Und nach Rädern betteln. Äh, 25 verschiedene Wege nutzen, jetzt irgendwie äh, die Wunderheilung zu beschleunigen. Durch Motivation mit einem neuen Fahrrad. N was? Ein neues Fahrrad? Naja, also probiere ich trotzdem. Also ich muss jetzt versuchen, meinen Track zu reparieren und aber auch gleichzeitig... Ein anderes aufzubauen. Genau. Das Canyon? Wenn ihr da... Nee, ich sag gar nichts. So nee, verscheißen wir es mit denen noch. Nee, was? Nee, Canyon nicht. Nee, bräuchte ich jetzt nicht. Die haben jetzt aber den... den, den das hast du jetzt versaugt. Wenn jetzt Canyon sagt, hier, Matti, ja, du bist so ein <lacht> toller Athlet, du hast auch das Toi 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 mit diesem Sturz so super geschafft. Ähm, wir machen dir jetzt ein 2023 Sponsoring, stellen dir drei Räder, ein Gravel, weil das einfach en vogue ist, ja. ein Aero Racer, das ist ja das Aero Rad, ja. SLX und ein Speedmax SLX oder wie es heißt. Ja, und ja. dann äh, handeln wir noch einen Boni aus für die Netzwerkquali. Schnellste Radzeit, 50 ja. Euro. Ja, die ist bei mir und realistischer. Ja, steht zumindest im Vertrag. Ja. Ja, das hast du jetzt versaut. Ja, das ist dann schade. Ja. Weil auf dem, kann man auf dem Speedmax überhaupt Aero teilen? Weil ich muss ja immer kann man. Die, das ist ja der Witz. Rad für 10, 12, 15.000 Euro. Und soweit man das auf den Bildern erkennen kann, jeder Profi hat trotzdem sein eigenes Cockpit. Und ja. das kostet nochmal 15 oder so 1.000 Euro. Also das ist kein Problem. Hast ja beim Dreck auch sind ja auch die meisten nicht mit dem Integrierten zufrieden. Nö, weil es ja auch zu wenig Möglichkeiten bietet. Ne? Ja, vor allem nach innen zu gehen, gell? Ja. Naja, wenn du da die, wieder die riesen Buddel dazwischen hast. Was hast du an der Hand? Hast du dich verletzt? Ach so. Um es mal nochmal ins Video zu bringen. Ja. Das bringen nämlich die Klicks, haben wir ja erfahren. Ja, Kannst du mir mal kurz auf die Schnauze haben? Ah! ah. <lacht> 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 ja. Blut Cells! Nee, ich glaube nicht, dass die... Also so viel Mitleid kriegst du dann doch nicht, dass sie dir drei Räder hinstellen. Wobei mir ein Rahmen fürs Zeitrad ja schon reichen würde. Aber... Ja, auch da. Du, wenn ich fahre mal Rennrad. Du? Ich fahre halt das Zeitfahrrad. <lacht> ja. ja. Vielleicht kannst du den 
Disadvantage dann ausgleichen durch hohe Aerosocken. Also wenn du so bis zu den Knien dann Aerosocken vielleicht. Und Armlänge. Ja. Diesen ja, Einteiler da. Hat er doch so eine Seite. Ja, und das ist auch gut, weil Stoff schneller als Haut. Und das ist ein raues Material, ist besser als glatte Haut. Also ich würde das eigentlich so Kann dran lassen. lassen. Okay. Den ganzen Verband jetzt sechs Wochen, ja. dann wird es noch rauer und siffiger. Kann eigentlich aerodynamisch nur einen Vorteil bringen. Gibt dann die Golfballstruktur, oder? Ja, so genau. So, Dimples, genau. weiß ich. Wenn ich jetzt in vier Wochen keinen Sport machen kann, sehe ich auch bald auf wie ein Golfball. <lacht> Wenn du so weiter frisst wie die letzten zwei Tage auf jeden Fall. Ja, er muss in, ne? Nee, jetzt muss in. Ja. Jetzt holt sich der Körper Wenn ich jetzt das, was er braucht. Ja, wird nicht mehr. Ja. Wie waren deine drei Steaks zum Frühstück? Ja, was waren das? Ja. Das äh, Tipp vielleicht fürs Fliegen, wenn man länger im Flieger sitzt, ja. äh, ist am besten eigentlich nur Protein zu essen, dass du nicht so viel Wasser einlagerst. Also nicht so dicke Beine kriegst. Ja, du lagerst ja nur Wasser ein, weil du so viele Medikamenten innen hast. Ja, aber wenn ich jetzt noch quasi mir die Oreos wieder im Beauty Free Shop holen würde, dann äh, hätte ich so eine Klumpen. Halt uns auf dem Laufenden, ob du in den Duty Free Shop gegangen bist. Ich schicke Videos, ja. Wir müssen, ach so, wir müssen aber HDR noch ausstellen, dass du die auch verwenden das kannst. Das musst du ja. Ja. Gut, vielleicht melden wir uns mal vom Schwimmbecken. Beckenrand. Also deinen ersten Sprung oh, jetzt was ja noch. Wie lange warst du jetzt nicht mehr schwimmen? Oh, Wie ja. lang war? Doch, Doch, ich war let, irgendwann letzte Woche war ich, aber eigentlich davor seit Oktober nicht mehr. Also typisches altes Klassenathletenverhalten. <lacht> ähm, letzter Wettkampf und dann erst mal das Wasser nicht mehr sehen. Aber du warst ja dann wahrscheinlich zwischen Frankfurt und Ding Nummer drin. Wenn du Oktober Zwischen hast. Frankfurt und Xterra war ich nicht Schwimmer. <lacht> Ach, und Xterra war dann das letzte Mal Schwimmen. Genau. Und man muss sagen, ja Leute, wir haben es hier nicht nur mit dem etwaigen Toursieger <lacht> zu tun, <lacht> sondern auch mit einem Weltmeisterqualifikanten für die Xterra WM zu tun. Ja, letztes Jahr. Ja, aber du bist jetzt für dieses Jahr gar nicht... Nein, nein, letztes, das war im Oktober. Ah, das war schon die WM. WM. Wir haben es mit einem WM-Teilnehmer der X-Terra World Championship 2022 zu tun. Ja. Hola, buenas dias. Ich wünsche euch einen guten Morgen. Heute haben wir den Donnerstag. Was ist denn der 19. Der erste, zwei... 23 und gestern gab es ja keinen Vlog, aber ihr habt es ja gerade gesehen, da war noch ein Rest von Aufnahmen, habe ich da jetzt reingepackt und ich komme gerade vom Dauerlauf und ich möchte euch hier teilhaben lassen an dem exklusiven Frühstück. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Oh, mhm. ja die Kalorien müssen jetzt rein. Und da kommt der Hirn und natürlich standardmäßig Dos Tuna Sandwiches. Ja, der Wind war schon ziemlich stark. Bin mal gespannt, wie das auf dem Rad wird. Vielleicht fahre ich eine kleine Runde und dann mehrfach. Oder ich habe mir auch schon gedacht, da an der Puffrunde in der entgegengesetzten Richtung vom Meer weg Kraftausdauer technisch was zu fahren. Das muss ich mal schauen. Und dann wird es wahrscheinlich einen Doppelrun geben mit der gleichen Runde. Und wer kommt da? Guck mal, ich bin hier gerade oh. beim Aufnehmen. Gehst du aufs Mayfield? Mehr Helle, oh. das ist ein Problem. Was? Klopapier. Du hast ein es Problem. Es gibt im Spar keine äh, Kapsler mehr. Ich hab mir jetzt schon Aber die gibt es normalerweise. Ja, aber nicht mehr. Äh, ja, andere gibt es, aber für die Maschine nicht. Deswegen habe ich jetzt schon heiß Wasser und Pulver getrunken und in der Bäckerei war ich auch schon. Pfui! Ja, Pfui! Genau. Hast du da dann einen Shot geholt? Ja genau, deswegen laufe ich jetzt nach äh, Ich wollte gerade sagen, nach da gibt es einen großen in Spar. Den Super Dino oder wie der heißt. Ich glaube das ist ein großer da, Spar. Ja, oder großer ja. Spar, egal. Ja, beides, die haben beides. Die haben an der Hauptstraße den Super Dino und auf der anderen Ding den Spar. In und dem Ort. ich hoffe, da gibt es Kapsler. Und wo schiebst du die dann hin? Hier, links, rechts. So ähnlich irgendwie. Ich war ja dort, aber ich bin außen rum gelaufen. Also ich hab, bin davon ausgegangen, dass es im kleinen Spar was gibt. Nö, nee, nur die Dolce Gusto. 
für die anderen Maschinen. Und die passt nicht. Also du hast heute Morgen erst einen Spaziergang gemacht. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich doch, du warst heute dort. Ja, ja super. Im Sparover. Fünf Meter. <lacht> oh oh! Das sind keine guten Anzeichen für das positive Ende der Tour für dich. Nachdem gestern schon der Tagessieg ja. an mich ging. Äh, was für eine Etappe steht heute an? Ich habe es gerade gesagt. Wie ich ist die Punkteverteilung heute? Die ist schlecht, ist äh, ganz schön windig. Zwischensegmente, Bordpunkte zum Sonder oder? Einfach ankommen im Hauptfeld, das wäre okay. das Beste. Nee, ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie was Spezifisches mache mit in der Wald dahin an der Puffrunde. Gegen Wind, was ein leicht Anschein gegen Wind und das mehrfach. Naja, mal sehen. Also, das war der Zwischenstand. Willst du los? Wie? Willst du mit? Ja, nö, jetzt, wenn, weil ich brauche bestimmt ja. eine Stunde. Ja, ja, das nee, ich mache jetzt erstmal Pause. Das die Ausfahrt wird heute nicht so lang. Ich jetzt maximal drei Stunden. Ich will dann später nochmal laufen. Ja. Also dann bist du wahrscheinlich noch. Ich bin da. Ja. Jetzt sind hier die Schlage angelaufen. Guten Morgen, liebe Leute. Liebe. Ähm, das ist doch die. Wie heißt denn das? Die ursprüngliche. Die war doch beim Grand Prix. Nicole, Nic nee, ein nee, noch früher. Frieden. Ja, die. Ja. War das? Hieß nein. die Nicole? Nee, Nicole war nein, doch. Nein, nein. War die später. Ja, das war ein bisschen vor meiner Zeit. Ich weiß es auch nicht, original. Wie geht's denn leiser? Ich muss mal hier. Ich will jetzt diverse Sachen klären. Also, nochmal, liebe Leute an Polar, irgendwas macht ihr falsch. Im Vergleich zu Wahoo und Garmin geht euer Pulsgurt Sensor, Messer, Sender zu schnell leer. Ich habe jetzt den Tipp erhalten, dass man das Ding immer vom Gurt trennt, damit es nicht nach drei Wochen dann leer ist, das Batteriechen. CR2025. Kann nicht sein, dass das Ding nach drei Wochen leer ist. Bei den anderen hält es auch ein halbes bis das ganze Jahr. So, dann ist mir aufgefallen, heute mit Armlinge will ich starten. Aber es ist jetzt schon so weit, dass die Armlinge nicht mehr halten am Bizeps. Rutscht. Ist das jetzt ein Zeichen, dass die Form da ist? Oder dass die Tour schon zu lange ging? Das kennen wir ja von den Schlettbrüdern. Muskelabbau. Andi, ja, Frank und Andy Schlett, die da nur noch so Oberarme hatten. Nur noch den Knochen quasi. Elle und Speicher hat man da gesehen. Also das ist jetzt noch eine Sache, die ich äh, notiert habe. Und bei dem Sensor gibt es wohl ein Datenfeld, was secret ist. Das will ich jetzt freischalten. Da könnte man die gesamterbrachte Heizleistung auslesen. Weil da sind zwei Sachen drin. Einmal ein Sensor für die Hauttemperatur und einmal einer für den Power Output in Heat. Also so wie wenn er einen Herd anmacht. Äh, 2 Kilowattstunden. Denn die Effizienz eines menschlichen Radfahrers liegt bei 2,5. Ich habe fast die Tour gefunden. <lacht> die Tour von der Tour. Ja, der Wiegungsgrad, wie hoch ist der beim Radfahrer? Etwa? Ich habe keine nicht? Ahnung, wo du hast. Bei mir ist Ching, 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 Okay, dann kriegst du jetzt Ching, den Affen eingeblendet. Ching, 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 Ching. Ich erkläre es euch, was ich damit meine. Wenn ihr auf dem Pedal 300 Watt steht, äh, stehen habt, ja, dann ist es ja die Leistung, die ihr aufs Pedal bringt. Aber der Körper braucht ja wesentlich mehr Energie, um das in Vortrieb zu erzeugen. Der Rest wird ja alles in Energie umgewandelt. Wie beim Auto. Wenn du da Benzin reinschützt, in dem Benzin ist eine gewisse Art von Energie, ja, ein Gehalt, dann wird ja die ganze Energie beim Verbrennungsprozess und dann Umwandeln in Kurvenwellen und so weiter, also in Kolben, nicht direkt zu 100% in Bewegungsenergie umgewandelt, sondern es entsteht ja viel Wärme. Deswegen ist der Motor auch kochend heiß. Ja. Und dieser Wirkungsgrad ist beim Radfahren in etwa bei 20 Prozent. Und dieser Sensor kann angeblich den gesamten Energieverbrauch messen. 
kann der auch der Kaffee verbraucht dann Messer. Wenn du den Stuhlgang dann verbrennst und ein ist es ja. Okay. Und das Mikrofon, äh, Mikrofon, <lacht> Mikroskop legst. Jetzt macht es bei mir Ding, 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 Ding. <lacht> Gut, also das sind alles so Sachen. Und heute Abend gibt es vielleicht noch das Unboxing vom Pascal seinem Aerotime. Der hat mich ja hier im Stich gelassen. Ich habe extra für ihn stundenlang seinen Auflieger gemacht. Und das ist immer noch verpackt. Und ich glaube, das machen wir dann zusammen mal auf. Weil das ist High-Quality-Shit. Wie viel haben wir jetzt? 13 Uhr? Oder Ortszeit? 12 Uhr, 15 Uhr. Oh, 10 Minuten Abfahrt. 13 Uhr ist Abfahrt. Ja. Dann aber hin. Kann ich so weit fahren? Du könntest eigentlich so fahren, weil es auch... Nee, jetzt kommt die Sonne rauf. Guck mal, da ja. kommen wieder die, die Croupies. Ah ja. <lacht> Hallo. Guck, sie gucken wieder rein. Was machen die Leistungssportler? Ja, was machen die Leistungssportler? Kaffee trinken. Essen und dumm quatschen. Welcome, meine Freunde des Ausdurchsports. Ich begrüße euch auf dem Weg nach Tunesia, wie es hier in Insiderkreisen genannt wird. Wind kommt schräg von der Seite. Matti, findest du es auch so stimmig? Matti, wo ist denn der schon wieder? Ja, der hat es wieder hingelegt. Ja, der hat es schon wieder in die Wüste gelegt. Ich fahre zurück. Ich habe jetzt die Strategie durchschaut. Ich bin zurück. Er hat nach einem Hydrogel gelächzt. Gebettelt, aber nee. Der versucht mir nur meine Vorräte aufzubrauen. Ich habe jetzt die Rettungsdecke und Signalrakete hingeworfen. Ich soll alleine auf die Ambulanz warten. Ja, ich soll die zweite Seite auch noch freckt. Nur wegen des scheiß Gels. Er leckt mich am Arsch. Hier geht's lang. Ja, Lonely Rider. Danke für nichts. Aha, schon die erste Pause. Wo ist er denn, der Bevo? Also das mit der Tour, mit dem Toursieg wird wohl nichts, weil der Abstand so groß ist. Bevo, auf dich. Non Karamell, sondern die Vanille-Version. Wie kriegst du die jetzt auf? So, den Drum. Ich wollte natürlich noch keine Pause machen, aber die Kalorien müssen in und es nieselt schon wieder. Da hinten sieht es, seht ihr das? Na, überbelichtet. Äh, sieht jetzt gerade nicht so gut aus, da warte ich mal einen Moment. Also Bevo, auf dich. Mmh, das Tour Gewinner Eis. Schmeckt. Ob er zu Hause ist, der Herr Bevo. Ah, schau an! Hörst du es? Schmeo oder was? Nee? Die Trompeti? Die Siegertrompeti? So, guck mal. Für den Tagessieg? Was ist das Tagessieg? Tagessieg über die Alpen, meine Hast du die Rennleitung über die Streckerführung informiert? Ja, das habe ich vermutet. Das habe ich vermutet, deshalb... Was ist denn jetzt schon wieder? Zum Glück habe ich der Rennleitung heute mitteilt, dass unterschiedliche was das was unterschiedliche Ruder heute möglich sind. <lacht> du hast ja gleich gesehen, wo ich hingefahren bin. Ja, ich war mal falsch. Du bist gleich nee, falsch. Nee, nee, nee. Du ich habe mich heute Wind und Wetter gestellt. Ja. Regen. Ähm, Totales Mental Game, um mir den Tagessieg zu holen und da ist er. Bist du überhaupt äh, aktiv heimgefahren oder hat man dich abgeholt? Ja, sicher bin ich gefahren. Wie viele Kilometer? Äh, warte, 60 glaube ich. Okay, das machen wir jetzt wie beim äh, Quartett. Sticht fast 90. Warte. Was? 
Ich hole jetzt noch mal Rad. Das geht, glaube ich, ein bisschen länger hier in die Diskussion. Da muss ich erstmal die Daten manipulieren. 60? Wie viele Höhenmeter? Habe ich auch mehr. 12 oder 1300. Sticht. Okay. Schon, äh, Watt. Watt zählt nicht. Wenn dann Watt pro Kilo. Von mir aus? Gerne. Watt pro Kilogramm. Ja, hast du bei, bei deiner Größe, egal, mehr Watt du wie ich. Nee, Watt pro Kilogramm. Wo zeigst du das an? Nee, das musst du ausrechnen. Deine Durchschnittswatt durch ja. deine aktuellen 70 Kilo oder was du hast. Ja, aber ich glaube, das war 2,1 oder so. Gut, da muss die 3 davor stehen. Sticht! Ich habe 217 Durchschnittswatt ja. durch 73. Ja, okay. Okay, da sind wir doch dabei. Die okay. Sonne, die ist gar nicht hier. Ja. Fassen ja, wir zusammen. Ge was sind das für Wände? Was ist denn das? Ja klar, da was im Aber guck mal hier. Fassen wir zusammen. Gestern Tagessieg geholt. Gestern hast du ja den Pro-Bonus gekriegt. Hat mir die Rennleitung gesagt. Okay, das Heute ganz klassisch den Etappensieg, auch wenn es da unterschiedliche Routen gab. Den Etappensieg, aber den. Somit ist es ausgeglichen. Den, ja, du hast den Bonus, den, den Bonus vergessen. Gab es noch einen für dich? Ja, sicher. Oh, und er, der Bonus, <lacht> der, der, äh, die, der, die ah, Rennleitung ah. hat mir mitteilt, ja? heute gibt es einen Sonderbonus <lacht> für den, der die meiste Kaffee ist zwischen 12 und 15 Uhr. <lacht> da hast du gewonnen. Da brauche ich gar nicht verhandeln. Also, der ist mir ganz dicht. Das es bleibt spannend. Von Kopf es bleibt spannend bis zum Ende. Es bleibt ein Kopf an Kopf. Ich muss mal Laufschuhe und Schnüren. Ich halte sie nicht aus. Ich muss raus. Ich muss raus ins Feld. Verdammte Scheiße noch immer. Tschüss.